bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feltec. Esse aqui é o Eduardo Dick, meu filho. Hoje vai participar de um episódio especial comigo com o CUDA. É o seguinte, ó, nós fizemos alguns upgrades a mais no CUDA e eu tenho um muito especial que é, são as rodas que eu estou preparando que eu vou mostrar para vocês hoje. E além disso, nós vamos ver como é que ficou o funcionamento do carro. Eu vou levar o Eduardo, nós vamos andar com o carro e vamos até um museu muito legal de carros que chama Savoy Museum, que é um museu incrível que faz anos que eu quero visitar. Ele inaugurou, na verdade, alguns anos atrás e tem uma coleção de carros incríveis, inclusive fica trocando a coleção, vocês vão ver os carros que tem lá. Vou comentar de vários, o Eduardo vai ser o meu parceiro nesse episódio, né? Yeah. E vocês vão acompanhar aí essas primeiras impressões, as voltas com o Cuda aí, como é que ele tá ficando e as novidades. Então, bota aí na, na TV, prepara o chimarrão aí, o pão de queijo, que hoje o episódio vai ser bem legal. <risos> começar, vim na firma, hoje é um sábado de manhã, o Eduardo não tem futebol hoje, né? Hoje tem um dia Só de... Só o Lucas, Só mas um... amanhã eu tenho futebol. Amanhã tu tem, né? Então, liberou o sábado, eu peguei o Eduardo e a gente foi, vamos fazer esse passeio. Mas o Eduardo, para quem, quem não conhece, é o meu, meu filho do meio, tem oito anos e ele tá... 60 uh, subscriber. Então, hoje, no dia que a gente está gravando isso aqui, hoje a gente publicou... Pela primeira vez ele publicou o primeiro vídeo no YouTube do canal dele. Então tá todo orgulhoso aí que tem uns 60 inscritos hoje já, né? Que legal, né? Então vamos ver o seguinte, ó, quem de vocês aí curte programação aí de, de criança, quem tem filhos também, quiser olhar o canal dele, dá uma olhada lá, que é um canal sobre jogadas de futebol. Ele teve um, um primeiro vídeo que foi fazendo o que que os melhores gols do... O que que tu fez nesse vídeo? Eu fiz o melhor gol do Neymar, um dos melhores. Daí eu fiz o chute do Cristiano Ronaldo de longe. Daí eu também fez o chute de Messi fora da área, que era muito bom. Uhum. Eu, e o último era o Harry Maguire, que foi em cima, que nem foi direto. <risos> Legal. E aí hoje ele veio comigo aprender também, foi meu, vai ser meu assistente aqui no, na gravação do, do meu canal. E vai aprender já umas, umas dicas também, né? <risos> Tá, agora é o seguinte, ó, segura aqui pra mim, filma enquanto que eu vou ligar o carro e vou botar ele até lá e aí tu, tu vem acompanhando atrás, tá? assistente aí. Deixa eu mostrar para vocês alguns upgrades que a gente fez, algumas mudanças que a gente fez no CUDA nessa semana. Vocês viram no primeiro episódio, no segundo episódio do CUDA, que a gente trocou o cabeçote, foi um episódio hilário, né? O Felipe assumiu ali a, a, a gestão do... A, como apresentador do canal, trocamos cabeçotes, o Marcelo Pires, o Diego dos Reis estavam junto também, toda o Denis, o pessoal fez um trabalho fantástico, né? E agora, a gente pegou essa semana e fez algumas coisinhas assim, detalhes menores, tá? Uma das primeiras coisas que a gente fez foi dar uma limpada caprichada aqui, ó, interior, aqui, ó, tudo, ó, tudo bem bonitinho. Tinha um monte de coisa que tava caindo aqui, ó, tava faltando um monte desses parafusos, ó, colocamos parafusos aqui, prendemos esses acabamentos. Aqui, ó, não sei se eu já tinha mostrado finalizado, como é que ficou a Feltec instalada, tudo, tudo com suporte, né, limpinho. Agora falta comprar uns tapetes de borracha de época, vou comprar umas umas coisas assim, mas uma das coisas que estava me incomodando nesse carro aqui era exatamente o as rodas, né? E eu acho que muitos de vocês aí também concordam que essas rodas aqui não não são legais, né? Então, deixa eu mostrar assim, ó. Essa aqui é uma roda aro 18, que é dessa marca aqui, ó, Rocket Rocket Racing Wheels. E essa é uma roda aro 18 por 7, a dianteira e a traseira é 18 por 8, tá? Só que o pneu que está instalado nela, ó, esse, esse aqui é um pneu 255, deixa eu ver onde é que está, aqui ó, 255, 45, 18, tá? 
Só que o pneu, dá para ver que o pneu é mais largo que a roda, a roda é fina, então o pneu fica com essa borda estranha aqui. E esse desenho dessa roda aqui, confesso que não, não casou com o carro, sabe? É um desenho que ficou, sei lá, na década... É, na, eles, era para ser moderno numa época e hoje não, não casa muito bem, sabe? Esse carro aqui ele até tem uns freios Will Wood na frente, ó, que, a disco, que já tem um upgrade de freios, que originalmente nem é assim, né? E a traseira é essa 18x8, ó, que ela é... que ela também tá estreita, ó, o pneu é um 285 na traseira, ó, 285, 40, 18, e o pneu fica com a borda maior, eu não gosto disso, sabe? Eu gosto quando o pneu fica ré, reto, certo na roda. Então assim, esse desenho, essa cor aqui, não, não tá legal essa roda. Só que aí o que eu tava pensando agora? Que roda que eu ia comprar? E aí, uh, uma é que aro 18 realmente fica meio grande para esse carro, sabe? Se tu olhar ele de, ele de longe, ela fica, não fica muito condizente com o tempo, sabe? Uma coisa que eu acho muito legal até no Opala é aquela roda por exemplo, clássica assim de época, fica muito mais, mais bonita praticamente do que uma roda moderna, né? Então, algumas alternativas que eu pensei foi, que eu estava pensando foi a Magnum, por exemplo, tem aquelas Magnum 500, aquelas estilo de roda. Também pensei alguma coisa, por exemplo, como a própria Trust, que eles chamam, é, que é uma roda está até muito parecida com essa e acabei achando que era muito parecida. É, achei tem, ó, barulho. Uh, e aí tem uma roda também que é, é, que é a roda do, tipo assim, a, a clássica deles mesmo, é uma, eles chamam de Rally Mopar, né? Que é a roda que veio nesses carros original, só que ela é, eu acho que ela é a hora 14, nem 15 não é, né? Uh, e aí uh, eu comecei a pesquisar e a gente descobriu que tem, na verdade, umas rodas legais refeitas, né? Uh, que são feitas, não sei se é billet ou não, mas ela é toda de alumínio com base nessa nessa na original do, do carro sabe e aí eu fiquei pensando e ela tem tamanho 17 até tem tinha tamanho 18 no passado mas agora ele só fabrica o tamanho 17 e ela tem 17 por 9 e 17 por 8 e aí eu fiquei pensando eu acho que essa roda vai ficar legal e aí eu comprei essa roda e ela tá tá chegando então só que aí, hoje a gente ainda vai fazer o um passeio sem essa roda mas eu vou filmar para vocês no decorrer desse episódio vocês vão ver Espero o carro com essas rodas montadas no lugar e vamos ver o que vocês acharam. Então eu queria mostrar bem como é que era antes aqui para ter um comparativo mesmo de, de roda de diferença. Sabe? Depois a gente vai estar tá mostrando as rodas. Então tá, tá pronto para ir? Sim! Então tá, vamos lá então. Eu vou na frente. Sim. <risos> Ó, deixa eu pegar esse ângulo aqui do carro. Aqui dá pra ver bem direitinho. Vai lá, senta lá dentro e fecha a porta. Assim, ó. Coloca aqui e empurra. Ó, deixa eu puxar aí um pouco. Tá. Viu? Tá bem? Deus é muito feio, ele tava se dourando. É. Ó, a primeira coisa que, que dá pra perceber, o carro tá pegando super bem. Consegui deixar a partida assim, um, um doce. No início tava brigando pra, pra deixar o funcionamento certinho. Agora eu consegui fazer, ele pega bem facinho. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu esquentando aqui. Pronto. Savoy Mu Automobil Museum. Então nós estamos indo agora para o Savoy Automobil Automo Savoy Automobil 
Museum, que é um museu. Ó, vai dar 35 minutos até lá. Tá. E aí nós temos, só que nós temos que parar antes de um posto de gasolina para abastecer. Tá. Então, vamos. Por quê? Porque toca para não acabar a gasolina. Aqui, ó. Tá. Então tá. Pronto. Vamos lá? That it can reach up to 10,000 RPM. Na verdade, o, o contagidos ali mostra até 10 mil, mas esse carro aqui só consegue chegar até 7 mil com o motor que ele tem. Então, cada. That's still a lot. É, bastante para um carro 1972. A gente lembra que esse carro aqui tem 51 anos de idade. 51 years old. So, Fala não... português. <risos> então, nove mais anos que tu. É. Nem é tanto mais. Ele tinha 9 anos de idade. Esse carro tinha 9 anos quando eu nasci. Mais anos que, de idade que eu tenho. Sim. Quando é. tu era. Quando é verdade. Tu Agora um carro, ó. Pra ser igual. Imagina que daqui a 30 e poucos anos tu comprasse um carro que fosse 9 uh, anos mais velho que tu, que fosse um carro 2009. Então, carro 2009. É, mas isso é só é seis anos. Ah, tu nasceu em 2015, é verdade? Sim. Então teria que ser um carro 2007. Sete. Sete, isso. É verdade. O Lucas que nasceu em 2018. Então, que ser um Não! Carro de... Seis! 2006! Seis? Sabe que carro seria 2006? Que? Uma BMW M5, que nem a que eu tinha. Aquela era 2006. O uh! que, que tu acha? Sim! <risos> Bom, olha o que, que tá atrás. O caminhão? Agora é o seguinte, ele tem até ar condicionado, ó. Fecha o vidro ali, ó. Sabe fechar o vidro assim de girar? Sim. Força, vai indo. Faltou força? Dad. Conseguiu? Yep. Ah. Carro nessa época não tinha um vidro elétrico ainda. Hoje nós vamos falar em português, né? Porque tá todo mundo vai assistir, a maioria é brasileira aqui, eles querem entender em português, né? Ah. É difícil, né? Ah, olha só, eu tô andando a 80, na verdade 70 milhas por hora agora e ele tá a 3 mil e 3 mil RPM. O motor tá, tipo assim, a relação tá totalmente curta. Teria que botar um diferencial para fazer a. Como se, ou botar uma quinta marcha. Ou botar um diferencial mais longo para baixar o RPM. Tá realmente muito curto. Que? O câmbio aqui só tem quatro marchas. Four speed. Entendeu? E aí com isso, para andar nessa, na rodovia. Tem que andar num RPM muito alto, ó. 3 mil RPM. E é, aí... tu pode ver ali também. É. E aí quando ele tá girando 3 mil RPM, o motor fica numa faixa muito alta. Se botar um, um câmbio mais longo, ele vai melhorar. Aí, ou se botasse um câmbio que tivesse 5 marchas. Esse tem 4, ó. Pai. Ah. Mas como tu vê aonde pra ir? Onde pra botar? Aqui, aqui, ó, já tá aqui, ó. Se eu... Tá vendo que aqui, ó, eu tô em quarto, ó. Pra cá ele tem a segunda, a primeira é pra cá, segunda, terceira e quarta. O 
estrutura do câmbio, a transmissão, aqui é o gearbox. É, mas por que é assim da Eva? Ah, porque eles fizeram um design assim, na época, pra ficar bonito. Pra ser diferente. É. Imagina esse carro aqui, ele foi projetado a, na década de 60, 1960 e poucos. Agora eu boto o segundo, ó. Aí eu, o segundo a marcha ele anda um pouco, ó. Aí eu boto o terceiro, ó. Aí se ele acelerar mais eu boto o quarto. Pode pegar uma água? Pode. Tá. Eu quero só ir também. Agora vamos, vamos abastecer aqui. Abastecendo. Já foi dois dólares. Sim. Aqui tá. Qual o preço? Nós estamos botando a Supreme, que é a 93, ó. 93 octanas. O preço por, por galão é 4,44. 4,45 dólares por galão. E tá indo, ó. Um galão, praticamente. Mas quanto você precisa? Vai até encher, acho que vai dar uns 12 galões, acho. Que? Uns 12 galões, 12 galões. Como? Porque o tanque é grande, o tanque... Tu já viu onde é que é o tanque aqui, ó? Olha aqui embaixo, ó. Tudo aquilo ali é o tanque, ó. Oh. Tá vendo? Sim. Tá devagar aqui, 7 galões, ó. E esse teu corte aqui, deixa eu ver o um negócio. O que que tu te cortou aqui, meu? Eu caí de uma scooter. Tava andando de scooter, descendo a rua, sem chinelo, sem camiseta, sem capacete. Te ralou todo, né? <risos> Tudo bem. Deixa eu ver nas costas aqui, ó. Ainda tem a cicatriz, ó. É, mas não, essa não tá muito ruim. Tá aí, ó. Falando em cicatriz, olha aqui, ó. Tem uma cicatriz aqui, ó. Aqui e aqui ainda, de um corte feio. Nunca mais. Será que vai ficar pra sempre essa cicatriz? Sim. <risos> é, vamos lá. Tá devagar aqui, ó. Não sei que essa bomba tá tão lenta hoje. De volta à nossa viagem. Pra o museu. É. Olha, a gente comprou um pau rede. <risos> Ué, pode pegar uma água? Pode. Olha ali um carro de duas cores. Uh! Metade de uma cor, metade da outra. <risos> Deixa eu mostrar. O cara adesivou ó. metade uma cor, metade a outra. Ó. <risos> 27 mais minutos para o museu. É. Então tá. Quase. Milhas. É. Ó, agora o tanque tá cheio, ó. Viu? Aqui, ó. Agora vai mais rápido? Não. Só vai mais longe. É. Quando o meu moto vai mais rápido, ma algo tem mais da fluminha. Tem mais bateria, é que a tua moto elétrica, os carros elétricos, que nem a moto, o Tesla, ela, quando tem mais bateria, anda um pouco mais. Já o carro a gasolina, não. Não, meu anda muito mais quando tem cheiro. É, tu percebe? A moto elétrica, então, como é bateria, a bateria aumenta o nível, a tensão, ele consegue empurrar um pouco com uma... Que nem... 
com uma voltagem maior. Vai que nem 2 mil por hora quando Pô. não tem 10. Vai que nem 27 quando tem 100. Não vai 27 ou 25? 27. E, e quando tá a bateria ruim? A bateria tá descarregada. 15. 15? Não, tudo isso diferença acho que não. Sim. Só 15? Sim. Quando a bateria tá fraca? Sim. Caramba. É. O Tesla também, se tá 100% de bateria, assim, até uns 8. Até uns 70, 80% ele vai. Ele vai a, a potência máxima. Abaixo disso, abaixo de 70% ele começa a perder potência, perder. Realmente, se tiver uns 20%, ele vai perder uns 300 cavalos, acho, dos mil. <risos> É que acontece, sabe aquele número que mostra na tua bateria? Quando ah. ela tá totalmente cheia, quanto é que ela tá? Que nem 430. 30 e pô, 36? Não, 4. Ah, 40. Ah, sim, 43 volts. 4 volts? É, 42 volts. É 43 é. volts. Sim, a bateria da tua moto é 42 volts. Aí quando ela tá bem cheia, ela fica tipo 43, esse tipo de coisa. Tá, pronto. Daí, pai. Errei, tá? um, quando está que nem um pouquinho vai uh -huh. é 3 volts uh -huh. e 3 volts e quando está um pouquinho ele vai para 30 e poucos volts Aí, com não 3 0 0 é 30 é 30.0 É, mas a ma... daí morre as dois Hã? Do morre as dois do outro. 20? É Pai, o que que tá aqui dentro? Porta-luvas, assim, uma ferramenta, uma Foiltec ali, ó. Qual é? Uma 450. Esse é mais bom? É, essa é uma 550. Quantas de manhã? Quatro milhas, três? Não, três milhas e pouco, né? Dá uns cinco quilômetros, cinco k. Tá bom, né? Uhum. Pai, quanto tempo ia demorar se era um milhão de milhas de carro? Depende se for andando a... Vamos ter que andar bem rápido, nas né? 100 milhas por hora, tá? Tá. Aí, ou seja, de um milhão vai andar a 100 milhas por hora, divide por 100, tá? Então vai ser, dividido por 10 daria 100 mil e 10 mil, então daria 10 mil horas. <risos> 10 mil horas? É. Dois minutos. E quantos milhas o Tesla chega? 17 milhas. Eu tô com frio. Tá com frio? Sim. Ah, eu desliga, desliga, diminua o órgão sanado aqui. É uma coisa boa do Cuda, ele gela, né? É? O ar-condicionado funciona aqui, né? É. é. Gela. 
Pan. No, tak frio aí. Meu irmão tá zoado. Mas eu tenho que ligar bem fraquinho. Alguma coisa eu tenho que ligar. O quê? Eu tenho que ligar ele fraquinho. Ah, eu vou fazer assim, ó. Vou botar no chão. Aham. Aqui que a gente anda de barco, ó, de jet ski, nessa entradinha aqui. Lake Lanier? Aqui é o Latuna. Oh. Tá escutando como bater a palma, ó. Que? Okay. Bate a palma assim, ó, quando tem vários microfones e ainda ali microfone, aí o editor consegue... Onde é que deu a palma, dá uma, um volume bem alto assim, e aí ele consegue, ele, ele consegue sincronizar o, o áudio com o vídeo, sabe, o som com a, com a imagem. Ó, quatro minutos. É. Olha lá os bombeiros jogando água lá. Quê? Olha os bombeiros jogando água lá. Por quê? Ali ó, chega. Tá ali o lugar, ó. Oh. Caramba, é grande, hein? É grande. Estamos uh, chegando aqui, ó. Lá na frente, ó. Savoy Museum. Três mais minutos. É. Na verdade é só o tempo de entrar ali agora. Chegamos. Pronto. 
Sim. <risos> Consegue abrir a porta? Sim. Força. Tá duro, hein? A maçaneta. <risos> Qual é de... 1954? É um Savoy, um carro bem antigo. Ah, é. Ó, oh, Plymouth, Plymouth, é a mesma marca do Cuda, sabia? É a mesma fabricante do Cuda, ó. Olha só, então a história desse aqui é o seguinte, ó, esse carro, ó. Olha como é velho. Olha os pneus. Aham. Uhum. Esse carro, ó, quando eles decidiram construir esse museu, esse carro estava abandonado aqui mesmo. E aí eles construíram o museu em volta tudo do carro e chamaram o Museu de Savoy, porque esse carro chama Plymouth Savoy. Então eles, em homenagem a ele, fizeram o museu. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Beleza. Ah, que legal. Então, ó, o nome do museu tem... é por causa desse carro aqui. Ó. Vamos lá? Parece... Eu ó. vou botar isso no carro, tá? Não, vamos levar junto, a gente vai tomando. Não, mas tu não pode, ó. Pode sim. Não, tu não pode. Tá. Eu vou botar no carro. Espera aí que eu tenho que te chave, eu tenho que te trancar. Esse aqui tem chave, ó. Espera. Tá acostumado com Tesla que não tem chave? Quê? Tá acostumado com Tesla que não tem chave? Sim. Tá. Tu é chave de Tesla. <risos> Nós estamos chegando aqui no Savoy Museu e vamos, vamos conhecer para me contar essa história. Bom, então pra eu entro para lá, estava falando ali, eu consigo ler em inglês Cara, porque... Olha o reflexo disso aqui, chega a fechar o olho aqui. Impressionante o, a decoração e a arquitetura do, do prédio. Olha, a gente entra ali. É. Aí, o Cuda se comportou bem nessa viagem de. Deu 40 e poucos minutos, 50 minutos aí. Até aqui, pra quem outra vez tinha estragado o Cuda, né? Quando a gente foi te pegar é. no futebol. Tá bom, né? Foi muito rápido isso, porque. Ah, <risos> ah tem um café. Ali. Ah, olha só. Então hoje é o seguinte, ó. Eu vou... O Dudu vai conhecer o, o museu aqui, o Savoy Museum. E vai me. Vamos olhar o que, que tu vai achar de interessante, ó. Olha aqui os carros de índio aqui, ó. Tem bastante coisa da história da região, ó. Bartol. Ah, esse é outro museu, na verdade, agora que eu tô vendo. Buff Western. E Telo Science. Ah, o Telo Science ah, Museu. Ah, foi aqui! Tu já foi aí, né? Porque na escola... Eu fui ali, tu lembra? Aham. Uh -huh. Eu não fui com contigo, escola. mas... Tu foi com a escola? Sim. Ah, então tá. Então esses, esses museus fazem parte da... Da história aqui, acho que eu não sei se é do governo. Eu lembro vendo ah, esse. Georgia Museums. Ah, é uma empresa que chama Georgia Museums. Legal. Olha o carro que a gente viu lá fora. É. Olha o primeiro Legal. carro do mundo. <risos> Morning. Morning. Não, não. Vamos ver o que é isso aqui, ó. The first mass produced in the Ó, esse aqui foi o primeiro carro produzido em massa mesmo. Que... O automobil Curva Dash Runabout. Ele foi o primeiro carro produzido, ó. Ele tinha 5 cavalos, 600 RPM, 20 milhas por hora. Foram 3.924 produzidos. Olha aqui, ó. Olha, também tem moto. Sim. Ah, é um BMW. Ah, uma moto BMW, ó. R75, 5. É, tem outros também de calma, BMW. Calma, vamos olhar elas com calma aqui. Pai, tem uns outros de BMW. É. Todos é. Três. Essa aqui fazem parte de uma, de uma exposição, acho que, de customização. Eu gosto de esse. Gostou dessa? É. é. <risos> que legal. O motorzão aqui bem uh, em H, sei lá como é que chama isso aqui. Olha um ali. O V180. A placa ali. A placa. Ah. É, esse é um estilo antigo. Esse tem é um turbo. Não. 
É o escapamento só. <risos> Olha só, esse aqui. Quando é esse era? Internationals, 1909. 18, 20 HP, duas marchas, 20 mil por hora. International Harvest, Auto Wagon Model B. Olha esse, pode ter uma outra roda. Ah, sim, o step, na verdade, ó, o step guarda aqui, ó. Se furar um pneu, eles trocam a roda. Onde estão tá os é, carros? Não. Olha aqui, ó, um Ford, 1932, ó, modelo I8. Oito cilindros, 65 HP, você já tinha, ó. 65 horas para a hora? É. 66 milhas por hora. 76, olha o interior aqui. E aqui, ó. Até ah, essa Ford ali, ó. F100. Tem uns outros carros aqui antigas. dentro. Uma Olha aqui. aqui. Essa aqui é uma Chevrolet Apache, 1958. Apache. Aí tem aqui a placa dela, tudo. A nota de compra, o título. Toda original. Ó. Mas vamos só dentro? Vamos. Aqui eles têm esse negócio que dá para usar essas placas antigas, ó. E essa aqui é uma placa de 58 meses. E, as, e tu pode comprar essas placas, tipo no eBay, e registrar no teu carro, porque aqui tu pode trocar a Pai, placa. Pai, tem um outro Ford. Tem. É um pickup. Aham. Olha que bonita. Ah. Restauração incrível desse carro. O quê? Muito bem pintado, restaurado, ó. Painelzinho original. Step ali, ó. Olha o Rodas. Aham. Uhum. Agora eles estão indo para os carros. Ó, eles falam, ó, do not touch the vehicles, não tocar nos veículos. O que, que é isso aqui, ó? Buick. Ó, um Buick Series. 40. 40. Especial, convertible. O que, que ele tem? Qual que é a velocidade máxima dele? Nem tem. Top speed, desconhecido. <risos> quantos, H, quantos HP tinha? Quando, qual a potência que tem? Quantos horsepower? É. Tem uns... Um, um 105. 105, né? Será onde? Olha aqui, esse aqui é o motor. Um 8 cilindro em linha, ó. Muito parecido até com a tampa de válvula de um, um Chevrolet 6, ó. Porque o Buick é da linha, da GM, né? Tem uma... Similaridade com, com... Mas só é um mil dólares. É. Essa aqui tem... Sim, na época, né? Esse motor é muito parecido com o do Opala. Por fora, assim, né? Por cima. Só que é oito cilindros em linha. É um... É um estilo... Pô, olha esse carro. Ah, está bonito. É um Chevrolet Bel Air conversível. Olha, tudo em ouro. <risos> <risos> Os detalhes aqui. Será que é banhada ouro mesmo? Esse é muito legal. Esse, agora esse é meu favorito carro daqui. Ah, é? Esse é o teu favorito aqui? Sim. <risos> Mas olha, eu já tô vendo uns outros aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Kaiser Darren. Olha a porta, abre do lado aqui, ó. Oh. Que gozada, a porta abre para dentro do paralama. <risos> Kaiser. Essa marca deixou de existir. Faz Olha, esse de corrida. Esse é um Corvette. Esse, Corvette? É uhum, esse é o primeiro Corvette. Beleza. Sabia? Corvette? Aham, uhum, 1957, ó. O primeiro Corvette, esse é o C1, C1, entendeu? Que nem eu tenho o C8, é a oitava geração. Essa aqui é a primeira geração do Corvette. Ele foi produzido de 53 a 62. Ó, oh, Mustang. É. Mustang. Esse também é a primeira geração do Mustang. Quantos anos o esse Ford aqui, fez? Esse é uma das mais famosas, né? Que esse aqui, 
Deixa eu ver. Quantos é? O Mustang, 559 Dois mil unidades. 70, não. Ah, 73 mil. Ah, esse vai rápido. Um, dois. Caramba. Pá, esse vai mais rápido. Sim. É que o Mustang é um... É como se fosse o competitivo do Camaro. O, o, o Corvette sempre foi mais rápido do que as versões, assim, do Mustang. E aí depois que a... O que, que é um Ford Thunderbird? É aquele ali. Olha os bancos aqui, tu viu que legal. O que? O banco aqui, ó, sentar aqui atrás, ó. É que nem a Cuda, é. os bancos. É, parecido. Eles são parecidos da mesma época. Esse aqui é 1965, o Cuda é 72. Ó, o Thunderbird, Ford Thunderbird, convertible, conversível. Esse aqui já tinha 300 HP, ó. Olha o tamanho do, da, da traseira aqui. E esse aqui tinha só dois lugares, ó. Não sei se abre para sentar. Tem uma capa aqui, ó. Como fez? Ó. Grandville. Grandville? É, Grandville. Ó, essa rodinha aqui já é mais tradicional da época. Pontiac. Pontiac também era da, da GM, da Chevrolet. Então tinha a, a Pontiac, a Chevrolet, óbvio, tem Cadillac, todas essas aí. Packard, isso aqui era outra marca que sumiu. Rapaz, eu gosto de esse carro. Do Corvette? O C1, né? Esse é o mais raro de todos, sabia? Como? Quantos dólares é? Não, mas na época, né? Um carro desses... Quanto é que tu acha que vale esse carro hoje? Esse, se fosse comprar esse carro aqui? 12 milhões? Não, não tanto. Provavelmente vale uns... 3, 400 mil dólares. 400 mil 400 mil dólares deve valer. Mas É. Porque quando vai, os carros ficam antigos e bem... Com conservados assim, eles viram para museu, entendeu? Ford Custom Deluxe. Ah, esse aí é o Fordão, ó, 50. Tem um amigo meu lá, o Andrés Bernal, no Brasil, que tem um desses, ó. Ó, Andrés, e o teu aí? Quando é que vai estar tá funcionando? Quero ver, ó. O Andrés é um amigão de Santa Cruz, lá da Gear Talk, e já, já, já contei muita história com ele na época de adolescência, assim, a gente... Sempre brincava junto com os carros e, e ele tem uma oficina em Santa Cruz e tem um, um Fordão lá que ele está restaurando. Inclusive, a projeto é botar uma FT700 naquele carro, fazer um motor com uma preparação. Tá, tá ficando legal, mas eu quero ver funcionando. Ó. Deixa eu te mostrar os detalhes desse aqui. Ó. Ah, eu quero ver um outro eu... Corvette. Tem outro Corvette aí? Não. Então, aqui um Buick, que é dessa época também, de 49, ó, 1949. É isso? Corsair. Um Dodge. Pá, um Dodge. Hum. Pai, olha o Dodge. Dodge. Ah, esse é um Dart, ó. Esse aqui é o... Esse é o, tipo, irmão do Cuda, sabia? É um motor parecido. É, acho que é o mesmo motor até. Ah, esse aqui tinha um 200 e... 73, um pouquinho menor. Mas esse aqui era o... O Kuda veio logo depois que esse aqui, sabia? Dá. Só que esse aqui era da Dodge e o Kuda Plymouth. Pai, qual é esse? Ah, Ford! Tá Pai, outro Ford. Sim. Ford Olha na... o motor ali. O Ford foi um dos primeiros. Henry Ford que é o fundador, o dono da Ford, da Ford, lá no início, ele foi um dos primeiros a fabricar carros no mundo. Ford 40. Vamos agora para... Vamos para lá. Olha aqui, esse aqui é um... Ó, Little Red Express. Esse aqui é uma Dodge 79, ó. Ó, mas aqui tem umas coisas mais modernas, ó. Já tô olhando aqui, ó. Olha aqui, ó. <risos> Shelby Super Snake. 
Qual é esse? Essa aqui, ó. 2019. Sabe quem é que tem uma igual a essa? Quem? O tio Felipe. Só que a dele é uma Shelby. Não sei se Pô, qual a diferença do Super Snake. É. Acho que é a mesma até. Olha quanto é. 62 mil dólares era original. Mas, ó, esse carro aqui, ó. Deixa eu ler, ó. ó o Carol Shelby... Uh, fe, sempre fez carros de performance e aqui ele começou com sem, a primeira inicialmente ele veio com uma versão off-road da F-150 mas como teve muita demanda eles fizeram a versão F-150 Super Snake para rua e de acordo com o Shelby uh, a única coisa melhor do que pô, tamanho de motor é potência uh, é, mas quanto vai? então ele tem 755 Horsepower, esse aqui, 755 cavalos E é muito impressionante Esse carro aqui foi um dos carros que chamou muita atenção É, esse... mas quanto vai? De velocidade? Sim hum, Não diz aqui, mas é E ela é um motor Coyote, 10 marchas Com Só foi produzido 250 Só que é o seguinte, ó Eu não sei se vocês já viram ou vão ver eu não sei a ordem dos episódios. Uhum. A ordem dos episódios, mas o Felipe Andrés, né, o nosso fordeiro preferido, comprou uma dessas aqui. Eu vou mostrar ela no detalhe para vocês entenderem. Mas esse carro é, é fantástico aqui. Que legal que está no museu aqui. Uma unidade dessas. Olha, o outro céu. Deixa eu olhar essa aqui primeiro. Vamos com calma. Olha ah. esse. Pai, tu não pode tocar nos carros. Eu não estou tocando, só estou filmando dentro. Esse carro aqui foi usado até. É. Como? Tu sabe? Não, porque tem uns sinaizinhos assim. Mas é impressionante. Quick enough. Olha o outro. Olha a placa do, do carro. Quick enough é rápido o suficiente. <risos> tá aí o outro Shelby, esse aqui, ó. Só que essa aqui, olha só que interessante, é um Shelby da. Eles fizeram o Dodge. Que eles customizaram, ó. Que é uma Dakota Picape, ó. <risos> que legal. Quero o Shelby helping to reach a calculation. O outro Shelby. É. Quando o Shelby tem aqui? Shelby é uma empresa que fazia customizações para Ford inicialmente. E ele corria, tem aquele filme Ford vs Ferrari que conta bastante dessa história aí. Olha essa aqui, ó, que bonita. Cara, os cromados aqui é impressionante. Que? Muito bonito, ó. 1965, a Ford F100 Custom. É, essa aqui parece a do tio Eric. Olha só, que coisa linda. Que coisa linda. Bah, impressionante. Pai, quantos carros tem aqui? Tu falou Bastante, que... ó. Depois, tu falou ó, que... ó, ali, ali vai Pai, ser legal. Não, ver, peraí, peraí. Ah, tá, quer olhar esse aqui? Ó? Sim. Essa é a área dos carros de fábrica. Os carros de fábrica. Ah, ele é o customizador, ó. O Fuller. Ah. Uh -huh. Sabe quem é que fez todos esses carros aqui? Foi ele, ó. Dudu. Quem? Aquele cara ali, ó. Vamos dar um parabéns pra ele. Ele que fez todos esses carros aqui, sabia? É uma exposição dos carros dele. Sabia? Uh, hey, congrats on the on the cars and the project. You know, you. Very good job. Ele que fez todos os carros aqui, da Bodine. Olha só. É não. Esse carro aqui, olha como ele é todo modificado. Ó. Tem roda de corrida. Tem um horsepower. Pai, tem um mil horsepower. É? Pai, vem. Qual Tô... carro? Ó, escolhe um desses carros aqui. Qual tu vai escolher? Esse. Qual? Fórmula Full. Esse Fórmula? Sim. Fórmula Full. O que, que é isso? 100 horsepower. Ó. Olha Mas olha que ele é pequenininho. Esse aqui tava pra ti mesmo. Esse tu conseguia dirigir, hein? 
<risos> Ih, perigoso, 130 miles por hour. Motorzinho Ford, ó. Não é um CHT isso aí? Guy, can I drive it? <risos> Olha que legal. Mas ele pesa super, é bem leve. 1300 pounds. Wait, that it's on loan. Sim, porque é dele. Todos aqueles carros é dele. E ele trouxe para expor. Olha esse aqui, ó. Thundertaker. <risos> Olha só. Isso aqui é legal, hein? Imagina. Cadillac Fleetwood Horse. Que coisa Caraca. louca. Quatro anos construindo. Dez mil horas para fazer. Olha só. Vou filmar aqui assim, ó. Interior. Pai, vamos tá ver o um moto agora. Olha, temos aqui ó, uns mais modernos. Ó. Ah, esse aqui é um Bronco. Ó. Scout. Todo customizado interior. How does he make these cars? É, tudo carro de show. Carro de exposição. Olha as motos aqui. Ó. Misty Green. Pai, eu quero te mostrar um outro moto. Qual? Olha esse aqui, meu irmão, é muito louco, hein? Como se fosse do exército, ó. Hell on wheels. Que? É como, olha, olha o estofamento, como se fosse do exército. É de... Army. Aham. Ó, o que que é ser delivered? Ah, olha aqui, dá pra botar uma moto ali dentro, ó. É uma caminhonete, isso aqui é da época que eles faziam entregas. Pai, olha esse moto. Cooler moto. Pai, olha esse moto. Ó. Oh. Motes Monster. Motos Monster. Hum. Que legal, hein? Moderno esse aí. E olha o tamanho dos pneus desse aqui, ó. Né? Eu gosto de esse. Gostou daquele ali? <risos> Olha o tamanho das rodas dessa, que grande. Caramba. Que? Isso é grande. <risos> Dad, can we buy one of these Formula Fools? <risos> é, mas esse aí é um carro super exclusivo. <risos> Olha assim. Dad, can we please get it? <risos> Não, Dad, but I want to drive it. Tu tem que construir um assim, porque eu acho que isso aí não sei se dá pra comprar. Isso é o que, né? Ah, esse carro aqui foi pro SEMA, ó. Quê? Esse carro ele expôs no SEMA. Olha que legal. Ah, interior assim. Olha ah, esse aqui. Blu-ray. Blu é um Corvette, ó. Só que, ah, só que é customizado esse, ó. Não é original, ó. Aqueles outros sempre, aquele lá são originais, né? Que coisa linda esse interior. Motor moderno, ó. LS moderno. Podia ter uma Fueltec aqui, pena que não tem. <risos> Pai, olha aquele moto ali. Olha. Caramba. Isso que? é uma bicicleta, na verdade. Indian Sled. É uma bicicleta. How is it chain that long? É. Porque lá na frente, ó, senta toda atrás, ó. E por que how is someone's leg that far? É. Tem que sentar bem estranho, hein? Nem sei como é que se senta. <risos> e ó, essas motos aqui, ó. Olha só. Honda. <risos> ah, essa aqui é injetada, uma Ducati Pro Street. Ah, esse carro aqui, esse carro tem construção, ó, não tá pronto ainda. Que? Olha. Como é que eles fazem tudo? Tá tudo... Como é que eles estão construindo, ó. 
Tudo da lata é muita coisa feita à mão. How do you make cars, ah, tem que soldar, lixar, bater, fazendo várias coisas. Dad, can you make that Formula Four? Tu gostou daquele? Yes. <risos> Vamos olhar aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Muito legal. Olha, isso aqui é uma moto. Esse pedaço aqui é a exposição do Fuller, que é esse cara que tá, que tá ali agora até. E é todos os carros que ele construiu, as motos, né? E agora é uma parte da exposição que é Factory Drag Cars. Essa aqui é Factory Drag Cars. Então, olha só. Todos esses carros aqui, eles eram de fábrica, ó. eles corriam de arrancada na época, mas eram da... fabricado pela fábrica, ó. Impala Z11, ó. então Impala, Impala é Z11, uh, ele foi construído para dominar as pistas de arrancada na época, em 1963 tinha 430 cavalos já. Que legal. Então todos esses carros eles eram vendidos, porque nem hoje tem o Camaro Copa, esses aí, eles vendiam, a fábrica vendia já os carros de certa maneira modificados para a arrancada. Aqui, vem aqui. Ah. Ah, ó. Todas essas miniaturas aí. Ford Fairlane. Ó, oh, esse aqui é Ford Racing. Também eles eram vendidos, mas eles tinham interior, tinha tudo, ó. Ó o macacão ali, ó. Um contagiro ali, ó. E assim era o carro de corrida na época, sabe? Porque na década de 60, ó, a Ford vendia esse aqui. Quantas a Ford tem aqui? Ah, vários, né? Muito carro. Olha aqui, ó, esse pontinho aqui, aqui ó. Pontia Catalina, 421 Super Duddy. Queijo ah, suíço que eles chamavam. Ah, olha só, isso aqui é parecido, eu lembro o Landau. Ah, ele já tinha Santo Antônio, painel ali. Parece Pai, o interior do Landau do Felipe. Vem. Pera, deixa eu só ver esse aqui, ó. Olha isso aqui que legal. Ah, esse aqui já tinha uns pneuzão grande, ó. Já era mais alto, ó. Um Dodge Remy Dart. Eu tinha 500 HP pra época, caramba. Ah, olha como é que é o motor. Motor Remy, né, com vela no meio. Com os dois carburadores ali, separadão assim. Que interessante. Assim, 500 HP pra aquela época, imagina. Ah, ele já vinha sem interior, não tinha nem banco atrás, porque ele era pra corrida. E tudo pintado à mão, ó. Como tudo pintado à mão? É, dá pra ver que é pintado à mão, ó. Muito legal. Aí aqui tem outros que é o Chevrolet. Corvette, Corvette. Copo. Não, é o Chevrolet. Copo. Camar. Esse aqui é o primeiro. É, por que tem uma coisa é de Copo. Corvette ali? Aonde? É, tem o símbolo da. que eles usavam que nem parece com a da Corvette, ó. É 396 Turbo Jet. Esse aqui tinha o interior, os pneus pequenos, tudo interessante. Os caras modificavam então, mas a, a Chevrolet Malibu Z16, também de, de arrancada na época. Mercury. Olha aqui, ó. Ford Galaxy. Isso aqui é uma notícia dele, ó. Tudo que eles corriam na época, ó, na década de 60. Ó, esse Ford Galaxy 500 Lightweight. Capô era meio de fibra, ó. As entradona de ar. Dois carburador, um rolling ali. Pai, pai. Hum? 
Quem montou esse carro? Esse carro ele foi vendido pela, pela Ford. Já para corrida. Mike esse era o, acho que era o dono dele. O mecânico era é o nome, esse era o nome do mecânico, ó. Olha ali, ó. E lá era o dono, Larry Davis. Davis é o piloto, ó. Hum. E aqui um outro, ó. O que é isso aqui? Qual carro? Belvedere. Uhum. Plymouth Belvedere. Ah, é o mesmo motorzão Remy, ó. 500 HP, 6 mil. Bah, o coletor de emissão era gigante, massivo. 426 polegadas cúbicas. Que legal. Essa é uma 60 anos atrás que eram os carros de corrida. Imagina. E aqui tem alguns outros, ó. Aqui são os carrinhos. Tá, tá. Tá, ah, isso é a última coisa que a gente Eu acho que é. <risos> tá cansado já? Ela está com fome, a gente pode ir lá comer. Uhum. Olha, essa marca de carro eu nunca tinha ouvido falar direito. Tatra. Eu tinha ouvido falar, mas não tinha prestado atenção. A giant, it's called a giant Porsche. É, um Porsche gigante, mas é feio, hein? Quê? Caramba, é feio, essas janelas ficaram muito altas. É. Tá, pai, vamos a comer. Vamos. Então tá, esse aqui foi o, o museu aqui. O Savoy Museum, eles trocam sempre as coleções, dá pra ver que tem os carros que ficam mesmo aqui, mas também tem sempre alguma coisa trocando. Ué, pra cá? Pra... Não, aqui, ah, ó. Ali. Agora, vamos, vamos pegar o, o Cuda e voltar pra, pra casa, continuar o passeio de Cuda aí. E ao longo do, do episódio vocês vão ver aí as rodas novas aí, que, que espero que cheguem pra eu mostrar pra vocês. Vou apertar agora pro Dudu, o que, que tu achou do museu? O que, que mais tu gostou? O Fórmula Full. É, porque é uma coisa que tu podia andar, né? É. Pequenininho ali, né? Ele é bonitinho, é tipo um Draxter Jr., só que de, de fórmula, né? Um circuito. Agora vamos lá, vou continuar o passeio de sábado. Parte do passeio é a volta também, né? É. é. Parte do passeio é andar de, de cuda aí. Uma desculpa pra dar uma volta no final de semana aí. Não é sempre que o cara consegue. Apesar de que nos últimos dias aí eu andei de cuda todos os dias aí da semana, literalmente. Tô conseguindo deixar ali perfeitinho assim, Vamos, se comportou bem na, na, na vinda, vamos ver se a volta dá tudo certo. Legal, bonito o Chevelli dele. Né? Vamos lá? Now, when was this made? 1972. 1972. Yeah. Yeah, so that's nine years older. Espera aí que eu tenho que abrir a porta para ti. Por quê? Ai, tá quente. Tá quente, né? Tava com sol, hein? Sinto. Vamos ver como é que tá a partida. Ó. Ah. Ó o Kuda ali, ó. Ó o Chevelli. Nice car. O tio parou para tirar uma foto também do, do Kuda. Ah! Tá quente o cinto? Sim. Cansado? O sol. Daqui a pouco vai sair o sol daí. Viagemzinha tranquila de Cuda, 45 minutos na estrada, se viramos bem aí, o Dudu... 40, deu... sim. É, tu dormiu, né? Ah, é. O Dudu até deu uma dormida. Pra quanto tempo? Dormiu uma meia hora quase aí, né? Eu que parei de gravar pra não te acordar ali. 
E agora estamos, na verdade, estamos chegando em casa, então daqui a alguns segundos vocês vão ver as próximas cenas aí do, das Eu rodas aí. quatro coisas de ouro branco ah, é? hoje. Comeu quatro ouro branco que eu tinha aqui, trouxe pra ele. <risos> então, Era tá... muito bom o ouro branco. Tá bom? Eu quero mais. Acabou já. Isso é o Não, eu trouxe três só. Eram três que tu comeu. Não, tu pegou quatro. Não. Não, tu pegou três daqueles. Sim. Não, foi dois. Não, tu deu um na Filtech? Sim. Mas não tem mais nenhum. Eu olhei. Passei de sábado aqui. O episódio acabou. Vamos, daqui a pouco a gente continua o resto aí pra mostrar as rodas novas aí. Espero que vocês gostem. E agora aqui, ó, demorou um, uns dias a mais, mas chegou a roda do Cuda e chegou os pneus, ó. Acabamos de, de receber tudo, ó. Estamos carregando ela aqui, ó. Vou tentar não, não dar um spoiler na roda, ó. Não, I don't wanna show, don't worry. It's just no spoiler. Daqui as rodas, ó. Só vou dar a dica do, dos pneus, ó. Pneu eu não, acabei não comprando um pneu antigo, eu comprei um pneu moderno, um Toyo R88R, ó, que eu acho o desenho muito legal e, e esse aqui vai, vai dar pelo menos uma, uma tração melhor aí. E as rodas estão aqui, ó, o que dá pra ver é o seguinte, ó, dá pra ver que elas são Stagger ó, e essa aqui é uma roda da Year One, que é uma marca bem tradicional americana. Vamos, vamos montar elas aqui, daqui a pouco a gente te vê no, no carro elas. <risos> Aí, ó, as rodas novas. Deixa eu olhar direito aqui que eu nem olhei ainda, né? E é o seguinte, ó, então, escolha das rodas, sugestões das rodas do Felipe. Foi minha, foi minha. Foi. Felipe, primeiro eles não me deixaram pegar as rodas muito modernas. É. Né? Não, brincadeira à parte, hein? A, a ideia é que aquelas rodas ali, elas são umas rodas que não tinham, na verdade, eu, elas foram talvez famosas na década de 90, eu acho. Também não. Também não. Eu acho que é uma roda aleatória que o cara... Ela imita um pouco o desenho de uma roda antiga, mas não... Da Trust, aquela? Nem mas, isso. É, nem isso. Nem isso, né? Ficou meio, sei lá, ficou meio estranho no carro. É. E também a gente achava que era muito grande, né? Tipo assim, querendo ou não, os carros antigos, eles são... Eles eram tudo com aro 14 até, ou 15, né, original. Isso. Era 15 ou 14? O Dodge, acho que até 14 era. Eu até sei 14, que no Brasil né? era 14, né? Aqui eu não tenho certeza. É. E até uma pegada que eu fiz no, no... Que a gente tem no Opala aqui, que é uma roda assim, meio de época, assim, que nem do Cadete. Sempre... Tem que combinar né, com o carro. E essa aqui, na verdade, é a roda que é a Rally uh, Mopar, que eles chamam, né? Que é, que é, ela é baseada na que veio original. Ela é da original maior, no caso. Ela é da original maior, né? Então tem um bordão aqui, que é uma coisa que se olhar bem no ângulo ali, dá pra ver os reflexos aqui do, na, da parte dela, né? Ela, é, ela não é billet, ou ela é billet, não. né? Hã? Não. Ela é fundida, né? Uhum. Mas, uh, e esse center cap aqui, e ela, na verdade, é o tamanho. Essa aqui é a 17 por... 8 na dianteira e 17 por 9 na traseira. E aí o pneu que eu escolhi foi um, esse Toyo R888R aqui. Na dianteira 235, 45, 17. Que eu acho que ficou certo o tamanho. E a traseira aqui, que é uma 18 por, 18 por 9, o pneu 275, 40, 17. Eu vou te falar assim, parece que ele podia ser um pouquinho maior aqui, mas não, né, não tem um pneu que caiba maior aqui nessa, tipo assim, não, 
Ele que são 27550, alguma coisa assim, né? Eles não fazem? A Toyo não faz essa medida, então acho que a gente vai ter que fazer o que tu falou, mas dar um tombinho na traseira e ver como é que fica. Uhum. É que a ideia é bandeirizar o carro, mas ainda manter a aparência mostra é. dele, né? E agora ele tá, eu vou dizer que um ângulo legal aqui, ó, é olhar bem esse, a bordona dela, né? Uhum. Cara, eu... É bem mais interessante, porque ela não é, né? É, não, exato. E aquela roda lá, tu olhava assim, ela era grande, ela era estranha. É, ela não, não fechava, né? Não fechava, né? Isso aqui agora ficou no, no esquema. E a gente pode fazer aquilo que a gente comentou de botar o headlinezinho aqui, né? Sim, é, o pneu, né? Fica bacana. O que é o esquema desse headline? Explica aí, porque eu mesmo não sabia. Cara, isso aí que você é nos Muscle Car da época, aqui nos Estados Unidos, que tinha o Banda Branca, que era dos carros uhum. mais clássicos. Uhum. O headline era um... um, um... Um a mais assim, tipo nos Mustang, Mas o pneu era de suposto diferente, era um composto diferente? Era, era o pneu diagonal. Uhum. Né? E vinha com a faixinha embutida, né? Mas não o. Só... Sim, não era só colado, mas assim ele indicava que era como se fosse um pneu mais macio, sei lá, assim. Não, acho que não. Não. Era Porque se só... pegasse um pneu diagonal banda branca ou com a faixinha vermelha, era a mesma coisa. Mesma coisa. Hum. É. É. Inclusive teve uma época do Mustang, eu acho que o GTO também vi. Só ia duas faixinhas no pneu. É. Duas faixinhas vermelhas. É, tipo um adereço assim, que nem os caras faziam é. um calota, fazendo o pneu também. Mas só, só, só sendo os muscle car daí, né? Uhum. Dá um toque diferente. Então tá. Tá aí, tá aí as rodas aí. Gostei. Agora é. Agora é o resto do, da, das preparações. A gente tá armando umas coisas aí já, mas vamos, vamos se acalmar primeiro, vamos curtir o carro agora. Estilo aí old school. Uhum. E boa. Espero que tenham gostado desse episódio aí, foi um passeiozão com o meu filho, eu levei ele, nem te falei, não sei se eu te falei, eu levei ele no Savoy Museum uh -huh. uh, de, de Cuda, andamos e agora acabando aí com as rodas. Então tá pessoal, até a próxima, até mais.